অজন প্রজনন বলতে আমরা মূলত যে কথাটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে এখানে পুরুষ এবং স্ত্রী গ্যামিটের মিলন ঘটবে না তার মানে আমরা সব সময় যে জাইগোটের ধারণাটা নিয়ে রেখেছিলাম যে সেখানে শুক্রাণু থাকবে ডিম্বাণু থাকবে তারা মিলিত হয়ে জাইগোট তৈরি করবে শুক্রাণুটা হ্যাপ্লয়েড হচ্ছে ডিম্বাণু হ্যাপ্লয়েড জাইগোট ডিপ্লয়েড এরকম যে একটা ধারণা এই ধারণাটা অজৌন প্রজননের ক্ষেত্রে কিন্তু খাটবে না তার মানে হচ্ছে যে সকল প্রজননে আমরা পুং এবং স্ত্রী গ্যামেটের মিলন দেখি না মানে সেখানে এইভাবে জায়গট তৈরি হয় না সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে অজৌন প্রজনন এখন এই অজৌন প্রজননটা অনেকভাবে ঘটতে পারে একটা ঘটতে পারে হচ্ছে স্পোর তৈরির মাধ্যমে স্পোর তৈরির মাধ্যমে এই ভিডিওটিতে আমরা দেখব স্পোর তৈরির মাধ্যমে আসলে কিভাবে অজৌন প্রজননগুলো ঘটে থাকে যে সকল নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ রয়েছে সেখানে সাধারণত আমরা স্পোর্ট দেখতে পাই এবং অজৌন প্রজননটা সেখানেই সবচেয়ে বেশি দেখা যায় উন্নত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সেগুলো সাধারণত সপুষ্পক হয় সপুষ্পক হওয়ার মানেই হচ্ছে সেখানে একটা পরাগ্রেণু থাকবে এবং সেখানে ডিম্বক থাকবে ডিম্বাণু থাকবে তার মানে সেখানে জায়গর তৈরি হতেই পারবে তার মানে যে সকল উন্নত উদ্ভিদ আছে সেখানে আমরা যৌন প্রজনন সব সময় দেখব কিন্তু অনুন্নত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখব অজৌন প্রজনন এখন আমরা দেখি স্পোর কিভাবে সাহায্য করছে স্পোর বা যেটাকে আমরা রেণু বলি এই রেণু জিনিসটা আসলে কি এই জিনিসটা হচ্ছে যে কোনো একটা উদ্ভিদের দেহ কোষটাই পরবর্তীতে একটু রূপান্তরিত হয়ে একটা স্পোরে পরিণত হয় তার মানে রেণু জিনিসটা কোথা থেকে আসে সেটা আসে হচ্ছে দেহ কোষ থেকে এবং সেটা একটা বিশেষ ধরনের দেহ কোষ থেকে আমরা রেণু বা স্পোর দেখতে পাচ্ছি এখন এই স্পোরগুলো কোথায় কোথায় দেখতে পাই স্পোর জিনিসটা কিন্তু আমরা যে টেরিডোফাইটা জাতীয় উদ্ভিদ বা ফার্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও দেখেছিলাম সেখানে কিন্তু দেখেছিলাম যে স্পোরাঞ্জিয়াম ছিল সে স্পোরাঞ্জিয়ামটা ছিল হচ্ছে দেখতে অনেকটা এই ধরনের এবং তার ভেতর থেকে স্পোর বের হচ্ছিল স্পোর নির্গত হয়ে সেটা পরবর্তীতে মাটিতে পতিত হয় মাটিতে পড়ার পরে সেটা কি তৈরি করে সেটা পরবর্তীতে কিন্তু একটা হৃৎপিণ্ডাকার প্রোথ্যালাস তৈরি করেছিল প্রোথ্যালাসের ভেতরে আমরা দেখেছিলাম সেখানে ছিল শুক্রাণু এবং সেখানে ছিল ডিম্বাণু বা আর কি গনিয়ামের ভেতরে ডিম্বাণুটা ছিল তার মানে টেরিডোফাইটা হচ্ছে এমন একটা উদ্ভিদ বা ফার্ন যেতে উদ্ভিদগুলো হচ্ছে এমন ধরনের উদ্ভিদ যে সকল উদ্ভিদে কিন্তু স্পোরেরও একটা অংশ রয়েছে আবার যৌন প্রজননেরও একটা অংশ রয়েছে এখানে কিন্তু শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু মিলিত হচ্ছিল এবং জায়গোটও তৈরি হচ্ছিল ডিপ্লয়ের একটা জায়গোটও তৈরি হচ্ছিল আর এই স্পোর যেটা ছিল এই স্পোরটা কিন্তু ছিল হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড ধরনের তার মানে এই স্পোরটা হয়েছিল হ্যাপ্লয়েড ধরনের তার মানে হচ্ছে টেরিডোফাইটা জাতীয় উদ্ভিদগুলোর মধ্যে আমরা দুটো বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই অজৌন প্রজননের স্পোর্টটাও সেখানে আছে আবার যৌন প্রজননের জায়গোটটাও সেখানে কিন্তু তৈরি হচ্ছে কিন্তু মনে করো তুমি শৈবালের কথা চিন্তা করছো শৈবালের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা স্পোর এমনভাবে দেখতে পাই যে যদি এটা একটা শৈবাল হয় শৈবালের হয়তো এরকম একটা দেহ একটা কোষ দেখা যাবে চারপাশে পুরো প্রাচীর তৈরি করে ফেলছে এবং এই জিনিসটা পরবর্তীতে প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকে এই কোষগুলো আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায় এই কোষটা বেঁচে থাকে এবং এই কোষটা পরবর্তীতে যখন অনুকূল পরিবেশে সে যায় তখন দেখা যায় যে এখান থেকে নতুন করে আর একটা শৈবাল তৈরি হয়ে যাচ্ছে তার মানে কি এই জিনিসটা তখন একটা স্পোর আকারে কাজ করছে মানে হচ্ছে দেহ কোষের থেকে একটা কোষ তখন রূপান্তরিত হয়ে জনন কাজে সাহায্য করছে তার মানে এই জিনিসটা একটা স্পোর এবং সেটা অনুকূল পরিবেশে নতুন একটা শৈবাল তৈরি করে ফেলছে ঠিক একইভাবে আমরা ছত্রাকের কথা যদি চিন্তা করি ছত্রাকের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে এটা যদি একটা ছত্রাক হয় আমরা দেখেছিলাম যে এখান থেকে অনেক স্পোর বের হয় 
এই গিলসের অংশটা থেকে স্পোর বের হয় এই স্পোরগুলো বের হয়ে হয়ে পরবর্তীতে নতুন মাইসেলিয়াম গঠন করতে পারে তার মানে হচ্ছে ছত্রাকের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি স্পোর আছে এখন কয়েকটা শব্দ সম্পর্কে আমাদের বুঝতে হবে যে জু স্পোর কি জিনিস এবং একই সাথে অ্যাপ্লানো স্পোর এবং অ্যাকাইনিটি কি জিনিস এ সম্পর্কে আমরা এর আগেও টুকটাক জেনেছি কিন্তু আবারও বলছি কারণ হচ্ছে এই জিনিসগুলো বারবার আসে জু স্পোর কি জু স্পোর হচ্ছে যে স্পোরগুলো সচল যে চলাচল করতে পারে মনে করো এটা একটা স্পোর এই স্পোরটার চারপাশে কয়েকটা ফ্লাজেলা রয়েছে সে নিশ্চয়ই চলাচল করতে পারবে তার মানে এটাকে আমরা বলবো তখন একটা জু স্পোর এবং একই সাথে যে অ্যাপ্লানো স্পোর রয়েছে অ্যাপ্লানো স্পোরটা কি অ্যাপ্লানো স্পোরটা হচ্ছে যে এইখানে যে একটা কথা বলেছিলাম চারপাশে একটা আবরণ তৈরি করছে পুরু প্রাচীর তৈরি করছে এই স্পোরটাকে আমরা বলতে পারি কিন্তু অ্যাপ্লানো স্পোর এখন অ্যাকাইনিটি কি অ্যাকাইনিটি হচ্ছে যে যে সকল রেণু সচল না মানে অ্যাকাইনিটি হচ্ছে জু স্পোরের ঠিক উল্টো এটাকে আমরা বলতে পারি অচল স্পোর সে কোনো চলাচল করতে পারে না তার মানে জু স্পোর হচ্ছে সচল একটা স্পোর অ্যাপ্লানো স্পোর হচ্ছে যে স্পোরের চারপাশে খুব মোটা ধরনের একটা প্রাচীর থাকবে স্থূল প্রাচীর থাকবে স্থূল প্রাচীর দ্বারা সে বদ্ধ অবস্থায় থাকবে প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লানো স্পোর আর অ্যাকাইনিটি হচ্ছে জু স্পোরের ঠিক উল্টো যখন রেণুগুলো বা স্পোরগুলো চলাচল করে না তখন সেটাকে স্থির রেণু বা রেস্টিং স্পোর বা অ্যাকাইনিটি আমরা বলে থাকি তার মানে হচ্ছে যে স্পোর জিনিসটা এই জিনিসটা কিন্তু আমরা শৈবাল ছত্রাকে প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাচ্ছি এবং তাদের জনন প্রক্রিয়াগুলো স্পোর দিয়ে সাধারণত হচ্ছে এবং ফার্নের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি স্পোরও তৈরি হচ্ছে আবার শুক্রাণু ডিম্বাণু মিলিত হয়ে জায়গোটো তৈরি হচ্ছে এবং এর পরের উন্নত উদ্ভিদগুলোতে গিয়ে কিন্তু আমরা স্পোর দেখতে পাচ্ছি না সেখানে আমরা সরাসরি যৌন প্রজননটা দেখতে পাচ্ছি তো এটাই ছিল অযৌন প্রজনন নিয়ে স্পোর সম্পর্কে আমাদের এই ভিডিওটা অযৌন প্রজনন কিন্তু শুধু যে স্পোর দিয়ে হবে তা কিন্তু না আরও কয়েকটাভাবে হতে পারে যেমন দেহ অঙ্গের মাধ্যমে হতে পারে কলম করার মাধ্যমে হতে পারে সেগুলো সম্পর্কে আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে জানবো